अपने सवालों के लिए जो है अपना पोर्टल खोल लेना चाहिए तो जो क्वेरीज हमारे पास में आई हुई हैं हम उनका आंसर दे देते हैं सबसे पहले सी ए अरविंद जी की क्वेरी है इन्होंने एक्सपोर्ट करा है विद पेमेंट इन ऑगस्ट 2017 and the same is shown under gstr1 but he wrongly put the date as a uh, 58 instead of 10 i think ye kuch date miss out kar gaye hain yes then ha to main kya manu ye inhone kya kiya hai inki query ye hai ki humne date galat dal di hai jab hum apni gstr1 file kar rahe the to we wrongly put the date of हमें डालना चाहिए था तो शिपिंग बिल की ही डिटेल्स गलत है ना तो वो हम एरर डिस्कस कर चुके हैं आपका जो रेलेवेंट एरर है वो एरर कोड आपके पास में आ रहा होगा आपके आइस गेट पे 100 परसेंट से क्योंकि आपका विद पेमेंट ऑफ टैक्स है तो आप उसको जल्दी से जल्दी करेक्ट कराइए क्योंकि ऑलरेडी ये 2017 अगस्त की है बट आप ऑलरेडी एप्लीकेशन फाइल कर चुके हैं तो आप इसलिए इसको फिर भी मैं कहूंगी जल्दी से जल्दी परस्यू कीजिए ताकि आप इसके ऊपर कोई एक्शन ले सके एटलीस्ट बस एजुडिकेटिंग अथॉरिटी से तो आपका बाहर निकले एक्सेप्टेंस रिजेक्शन को ऊपर आप फिर अपील पे जा सकते हैं बट यहाँ से तो आप उसको पहले बाहर निकालिए तो नेक्स्ट क्वेरी है सीएस मिकिल गोयल जी की आई हैड सरेंडर माय जीएसटी नंबर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इन जीएसटी आई हैव बैलेंस इन क्रेडिट लेजर ऑफ एट वन एट टू अच्छा क्रेडिट लेजर में बैलेंस ऑफ काम बंद कर चुके वॉन्ट रिफंड प्रोविजन नहीं है कोई रिफंड का प्रोसीजर ऐसा नहीं है जो आपको क्रेडिट लेजर में रिफंड दे सके वो भी आप काम बंद कर चुके हैं कि इसलिए मेरे पास बचा हुआ है तो नहीं मिलेगा सर नेक्स्ट क्वेरी है सीए अंकुर मनचंदा जी की वन ऑफ द क्लाइंट हु इज मर्चेंट एक्सपोर्टर परचेज गुड्स फ्रॉम डोमेस्टिक सप्लायर एट द कंसेशन कंसेशनल रेट ही आल्सो सप्लाइड फॉर एलयूटी व्हिच वाज अप्रूव्ड बाय द डिपार्टमेंट देन ही एक्सपोर्टेड द सेम बट नॉट एक्सपोर्टेड विद इन 90 जैसे मैम ने आपको बताया कि 90 डेज की कंडीशन होती है वो आपने लैप्स कर दिए सर 49 ऑब्लिक 2 सॉरी 40 41 के अंदर ये एक बहुत मैंडेटरी कंडीशन है okay. फिर आप रूल 96 ए में फॉलो करेंगे अगर वो आपको अलाउ करते हैं तो आप उसको विद पेमेंट आप देके उसके बाद उसका रिफंड ले सकते हैं बट क्योंकि आपने ये 0.1% का लिया है तो आप वैसे भी रूल 96 में नहीं जा सकते तो फर्दर इन्होंने क्या कहा है कि अप्लाइड फॉर द रिफंड ऑन ऑनगोइंग प्रोसेस विद द जीएसटी एंड द पेमेंट ऑफ टैक्स इट डिड नॉट गॉट द रिफंड बिकॉज़ आइस गेट रिजेक्टेड मिसमैच क्योंकि ये मिसमैच हो गया है और शायद इन्होंने इसको थ्री वन बी में भी नहीं डाला है जो मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि तभी मिसमैच आया है asking, can I rectify this mismatch in the upcoming months? Sir, I am not aware which month they have done so because they have not mentioned the time period. Whether the time period to amend the thing is right now in their hand or not, so I I'll not be able to comment on this. Okay. So, but on this ninety days, I think he is lacking behind. Yes, because ninety so, days is a mandatory condition for notification forty and forty one. so under merchant export case he cannot claim refund because no, the, 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 merchant the, export case uh, but because because he has not exported within 90 days ha so that means uh, the benefit not, of merchant export notification is not available, not available. Yes, so refund is not refund is, is not available. that's why they, it has been rejected next query is for ca uh, rajat gupta ji sir but, you but, don't but, need ha inka yahi query hai sorry i intervened you don't need any special type of computer or laptop so no special configuration is required from your end normal laptop se kaam chal jayega bas aapko return validate karni hongi jo statements hai unko validate karte rehna but gst audit karna hai to uske liye kuch cheeze hoti hain java ye wo wo hota hai par refund ke liye i think mai aisa koi software nahi chahiye to inhone likha hai ki validation is pending at pfms to issue payment advice a refund has been sanctioned but bank validation so that means aapka jo bank detail aapne diya hai apne refund application mein wo aur jo aapke gst registration mein bank detail hai wo match nahi kar rahe hain aur bahut sari jagah uh, mujhe nahi pata aapne with payment kara hai ya without payment kara hai so ye clarify nahi hai bahut sari jagah jo custom station hai jaise maine icds bola jo edis hai wahan pe bhi ye facility nahi hai aapko ऑनलाइन उसको अपडेट करने की तो आपको वो चेक करना होगा कि आपका किस वजह से रुका हुआ है मिसमैच किस वजह से है ये आपका पीएफएमएस के पास में आपको एक रिक्वेस्ट देनी होगी एक एप्लीकेशन लेटर डालना होगा विद कैंसल चेक जो भी आपका करेक्ट बैंक डिटेल है कि आप आपका ये फाइनल बैंक डिटेल है जिसमें आपका पैसा प्रोसेस कर दिया जाए नेक्स्ट क्वेरी है सी कमल वर्मा सोनीपत हरियाणा से वन ऑफ द वन ऑफ माई क्लाइंट मेड एक्सपोर्ट विदाउट एल 
and claim the tax from ice gate by filing gst return but the rate of tax on purchase of raw material is 18 percent and the sale of finished goods is five percent department is denying the refund as officer is saying that he you cannot claim the refund twice on a single invoice but the man query can no, but sir my query nahi samajh pai query query kya without lut hai to maan liya inhone usse export kar diya haan, haan, haan. ab inverted duty structure ka fir benefit ki baat hi nahi aati na ye double refund lena chahte hain ha double nahi ho sakta ye keh rahe hain ki hum pehle export wala benefit le le fir hum inverted wala benefit le le sir aapko loss kahan hai aapne khud bola purchase meri 18% pe hai sale meri 5% pe hai तो जब आपने अच्छा इन्होंने आउटवर्ड टैक्स तो पांच परसेंट पे ही पे करा है थर्टीन डिफरेंस रह गया है थर्टीन जो आपका डिफरेंस है उसको अब आप रिफंड लेना चाहते हो रूल एटी नाइन सब रूल फोर और फाइव ऐसे तो इंडिपेंडेंट है बट पहले आपको फिर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर फाइल करना चाहिए था और एक्सपोर्ट दोनों वैसे इंडिपेंडेंट है आप रूल एटी नाइन सब रूल फाइव में ये फाइल कर सकते इनको विदाउट विदाउट पेमेंट करके इनपुट का रिफंड लेना चाहिए था लेना वही चाहिए तो भी सेफ था इनके लिए वो सेफ था इन्होंने अब विद पेमेंट करके इन्होंने और वो मैप भी हो चुके हैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट उसके ऊपर तो इसीलिए शायद इनको डिपार्टमेंट थर्टीन तो थर्टीन का इनका पड़ा हुआ है तो डिपार्टमेंट इज डिनाइंग इट बट अदरवाइज आई मीन एटी नाइन में नाइनटी सिक्स की जगह नहीं होता एटी नाइन में ही फोर और फाइव यूज कर सकते हैं। ये रिफंड इनको नहीं मिल सकता क्योंकि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर लो या एक्सपोर्ट लो दोनों में से एक ही मिल एक ही मिलता है उसके बाद नेक्स्ट क्वेरी है सी अभिषेक गोयल वी हैव फाइल द जीएसटी रिफंड एप्लीकेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर सेवनटीन एटीन बट वॉज नॉट एबल टू सबमिट द डॉक्यूमेंट टू द डिपार्टमेंट जैसे आपने बोला कि लोग ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं बट डिपार्टमेंट को जाके पर्सनली ये भी एक सर्कुलर में मेंशन है जो मैंने सर्कुलर नंबर्स दिए हैं उनमें से एक ये भी मेंशन है कि अगर उन्होंने एक टाइम लिमिट भी दी थी और सबको रिकॉल करा था कि अगर आपके रिफंड एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिटेड है बट आपने अभी तक उसको ऑफलाइन सबमिट नहीं करा है तो आप जाके सबमिट करिए ताकि वो प्रोसेस हो जाए अभिषेक सर मुझे आपसे एक सवाल आप अगर अपनी फर्दर क्वेरी या हमारे पोर्टल पे डाल सकते हैं आपने एप्लीकेशन डाली है फाइनेंशियल ईयर सेवनटीन एटीन तो क्या ये मंथली डाली है क्वार्टरली डाली है क्या करा है आपने सबसे पहले तो ये मैं जानना चाहूंगी दूसरा उन्होंने आपको जो रिजेक्शन ऑर्डर दिया है उसके पीछे क्या वजह लिखी है अगर उन्होंने ये लिखा है कि नॉन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है अगर तो आप उसको वहां से रिजेक्ट हो गया तो आप इसको अपील में लेके जा सकते हो ऐसा नहीं है ये अपेलेबल नहीं है बट आपको इसके लिए मुझे और फैक्ट्स देने होंगे बिकॉज आपके इतने से फैक्ट से ऑब्वियसली आप दोबारा फ्रेश एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते अगर आपका एक बार रिफंड रिजेक्ट हो जाता है तो आप उसको दोबारा रिफंड एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकते मैंने बोला डेफिशियंसी मेमो के अंदर अगर आपको डीएम इश्यू होता है तब आपका अमाउंट क्रेडिट हो जाता है और उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपको वहां पे फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करनी है बट इस केस में आपके पास रिजेक्शन ऑर्डर है रिजेक्शन ऑर्डर में आप सेम मंथ में दोबारा एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते नेक्स्ट uh, क्वेरी है सीए मोहित ये हम ले चुके हैं ले चुके हैं ऑलरेडी उनका क्वेश्चन ये था कि ट्रान वन में मेरा क्रेडिट आया था और मैं उसका रिफंड ले सकता हूँ तो आप ट्रान वन का क्रेडिट पड़ा हुआ है तो उसका रिफंड नहीं ले सकते लाइन आइडल इन योर क्रेडिट लेजर यू कैन नॉट अप्लाई फॉर द रिफंड नेक्स्ट क्वेरी है सीए सूरज बजाज जलंधर से Applied refund under export of goods without payment of tax dated twenty twenty ninth October two thousand nineteen. Sir, कुछ ही दिनों में. Till now refund reflected in the GST. अभी आपने बिल्कुल recently ही refund apply किया है और आप कह रहे हैं कि आपके officer की ID में reflect कर रहा है. सर वो उसकी आईडी में रिफ्लेक्ट हो जाएगा आप अपने ऑनलाइन आपने सबमिट कर दिया है ऑनलाइन आरएफडी का एआरएन नंबर जो है उसका प्रिंट आउट लीजिए और उसके साथ बाकी डॉक्यूमेंट लगाइए और उसको जमा करा के आइए रिसीविंग के साथ में अभी इसमें मतलब डॉक्यूमेंट ऑनलाइन इन्होंने कर दिया है इनको मैनुअली जाके जाना हाँ, पड़ेगा डिपार्टमेंट उसका प्रिंट आउट लेना पड़ेगा सी ए पी एल सूर्य जी आंध्र प्रदेश से एन एस एस एन एस एस सी है सीजीएसटी CGST tax of five lakh rupees by mistake in September 2017 and he has always the IGST क्या नहीं कि मेरा CGST गलती से pay हो गया है cash ledger में cash ledger में pay हो गया है और IGST मैं हर बार IGST use कर रहा हूँ तो मेरे पास CGST का पैसा पड़ा हुआ था cash ledger में अब उसको मैं refund claim करना चाहता था but refund मेरा नहीं हुआ किसी भी कारण से department को उन्होंने appeal लिखी लेटर लिखे मैनुअली लिखा सब कुछ लिखा बट डिपार्टमेंट ने अभी तक रिफंड क्लेम नहीं करा आई थिंक वी वी जस्ट नीड टू वेट फॉर पीएमटी जीरो नाइन अगर वो शुरू हो जाएगा तो आप यहाँ से अमाउंट ट्रांसफर करके उसमें ले जा सकेंगे और अब आप उस पे आपके पास टैब है सबसे बड़ा इशू क्या है की कहने की जब उन्होंने क्लेम किया रिफंड तो उनका 
रिफंड क्लेम करने के बाद विड्रो हो गया कैश लेजर से कैश लेजर कम हो गया पांच लाख से तो पांच लाख से कम होने के बाद अब उनका कैश लेजर जीरो दिखा रहा है एग्जाम्पल के लिए Refund request in December for which the amount has been withdrawn from cash ledger. Then they have to check with the department only. Department कुछ क्या action ले रहा है तो इसके लिए आप appeal भी कर सकते हैं. हाँ, you can go to court for this if your. या फिर आप high high court में डाल सकते हैं. Red red डाल सकते हैं आप. Next query है C A Rakesh Garg Ludhiana से an SSS purchase material by date fourth of July nineteen E V bill issue कर दिया. मैं इनकी query बड़ी interesting है. कह रहे हैं हमने material receive कर लिया export हमने मेटेरियल रिसीव किया है इनवर्ट सप्लाई करी है हमने जुलाई में एक्सपोर्ट हो गया हमारा जून थर्टी में ये प्रैक्टिकली मुझे भी लगा कैसे हो सकता है इन्होंने एक्सपोर्ट मटेरियल बाय डेट फोर जुलाई जब आपने परचेज ही फोर जुलाई को करा एक्सपोर्ट इन्वर्स कैसे कर सकते हो इशू आपके पास गुड्स ही नहीं थी आपने एक्सपोर्ट कैसे करा और ई वे बिल ऑल्सो फोर जुलाई एंड रिपोर्टेड इन टू वे ऑल्सो इन जुलाई नाइनटीन बट एक्सपोर्ट इन्वर्स अगेन दिस मटीरियल जनरेटेड डेटेड पीस इन्होंने एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट इन्वेस्ट पहले जनरेट कर दिया मटेरियल आया नहीं अब ये डिपार्टमेंट कह रहे हैं रिफंड नहीं टू में आप कहानी तो हम रिफंड नहीं देंगे जेनुअन केस है तो इसका हम हमें आई थिंक आप इसको जेनुअन केस है अगर आपके पास में तो आप इसको ह्यूमन एरर करके आप इसको एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं अपने जुरिडिक्शन कमिश्नर के पास सुप्रिंटेंडेंट या असिस्टेंट कमिश्नर नहीं बोल रही हूँ मैं आपको कमिश्नर के पास जाइए अपनी एप्लीकेशन लेके जाइए और उनको अपने जेनुइन हार्डशिप दिखाइए कि हाँ ये मेरे से ऐसा हो गया है हमने उसमें डेट हमारे से गलती से जो है वो 30 जून की डल गई है आप उनको यही बोलेंगे कि गलती से 30 जून की डल गई है आपके मटेरियल आने के बाद आपने डालना था या 30 जुलाई डालना था या जो भी डालना था तो आप इस तरीके से एक एप्लीकेशन बना के अपने हायर लेवल ऑफ अथॉरिटीज के पास जाएंगे तो वो आपके इस प्रॉब्लम में जाके हम इसकी डिटेन कर सकते हैं नाइनटीन है या आर वन में R1 में भी कर सकते हैं बिल्कुल अभी तो हाँ 19 है आपके पास तो R1 का भी प्रोविजन है आप केवल 9 में 6A के अंदर जो आपका डेफिनेशन है आप उसमें कर सकते हो नाउ तो यू कैन चेंज जीएसटी नंबर डेट इनवॉइस नंबर इनवॉइस वैल्यू एवरीथिंग बट ओनली वंस एक ही बार होगा तो सारी गलती एक इनवॉइस एक ही बार चेंज हो सकता है दोबारा नहीं चेंज हो सकता तो नेक्स्ट क्वेरी है सी अंकुश कर बठिंडा से सर देर इज वन क्वेरी रिलेटेड टू जीएसटी ऑन कमीशन रिसीव बाई Visa consultant in foreign currency for foreign party is this qualify as export? Ma'am, we are saying that we have commission. This I think is an intermediary service. Sir, no, uh, no, this is very debatable issue. And यहाँ पे मैं इस platform पे आपको मैं यही कह सकती हूँ कि litigative point है. आप इसको export of services में qualify करा सकते हैं या नहीं करा सकते? ये तो depend करता है आपके assessment पे या आपकी जब final उस चीज के ऊपर हो जाएगी. क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे केस लॉज है टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत बड़ा पॉइंट है जब आप ये सिर्फ वीजा कंसल्टेशन कंसल्टेशन ही क्यों जब आप बाहर में उनको होटल्स बुक कराते हो बाहर आप यूरो रेल्स यूज करते हो बाहर के आप थीम पार्क में या कहीं के भी आप उनको वो देते हो टिकट्स देते हो तो उन सब का आप कैसे वो करा सकते हो जस्टिफिकेशन तो ये टूर एंड ट्रेवल इंडस्ट्री के एक बहुत बड़ा इश्यू है बट डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटम मैं आपको यहाँ पे यही कह सकती हूँ इट इज अलिटिकेटिव इशू सो बेस्ट वॉट यू वॉन्ट टू डू यू कैन Take, take your own call. Next query, C. A. Vikas Agarwal. I would like to raise my query pertaining to GST refund under deem export. Receive the goods under deem export. Purchase the goods in 1819. GST input has been availed in 1920. Under which year I can claim refund of GST? Again, in any year you can claim your GST refund, but for no, two, years, yes. two years from relevant date. Relevant date. What about refund of these invoices against the refund has been claimed under inverted duty structure? या तो आप वहाँ करोगे यहाँ करोगे? सर आप inverted duty structure और export दोनों नहीं हो सकते। अब एक बात समझिए जो zero rated supply है, उसको आप inverted duty structure में नहीं fall करा सकते। Inverted duty structure उससे अगला limb है। तो ये दोनों अलग-अलग provision हैं। आपके पास inverted duty structure भी है और export भी है, but अलग-अलग goods पे। तब आप अलग अलग एप्लीकेशन कर सकते हो आप ये नहीं कह सकते कि मैं यही पेपर बेचती हूँ यही मेरा एक्सपोर्ट है और यही मेरा इस पे ही मेरा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है तो मुझे 89.4 और 89.5 दोनों में बेनिफिट मिल जाए तो एक ही चीज के ऊपर आपको दो बेनिफिट नहीं मिल सकते वट अबाउट रिफंड ऑफ दो इन्वाइस अगेंस्ट विच जीएसटी रिटर्न हैज बीन फाइल्ड अंडर रेगुलर सेल रेदर देन सेल अंडर डीम एक्सपोर्ट डीम्ड एक्सपोर्ट सर आपको पता है ये एक्सपोर्ट नहीं है मतलब डीम्ड एक्सपोर्ट को मैं मान रही हूँ कि ये नोटिफिकेशन 48 वाले ही डीम्ड एक्सपोर्ट है तो अब आप कह रहे हो कि अगर ये 31 ए में चले गए हैं या और कहीं चले गए हैं 31 बी की जगह 
तो अब आप या तो अपने नेक्स्ट पीरियड में उतने अमाउंट से अपनी लाइबिलिटी कम कर सकते हो ये भी डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई करा है और अगर आपके पास नेक्स्ट मंथ कोई डोमेस्टिक है ही नहीं तो फिर आप अपनी जेनुइन हार्डशिप है आपको डिपार्टमेंट में ही जाके आपकी रिक्वेस्ट फाइल करनी होगी सी दीपक गुप्ता जी माई क्वेरी ऑफ जीएसटी रिफंड फॉर एक्सपोर्ट इज हाउ वी कैन क्लेम प्रोसीजर ऑफ रिफंड GST paid on export relating financial 1718 the following circumstances where there is some discrepancy in the wo humne bataya ma'am ne ki agar aapke koi discrepancy hai GST aur one mein to aap usko theek kijiye 1718 ki bhi aur 1819 ki bhi 1718 ka time ab 2 saal nikal nikal nahi wala hai nikal gaya GST aur one ab aap nahi amend kar sakte nahi kar sakte to uske liye aapko manually request karni padegi i think और 1718 तो वैसे भी आपका वी आर इन नवंबर सो आपका अक्टूबर तक तो वैसे ही जा चुका है टू इयर्स आपके जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर चार महीने तो आपके वैसे ही लैप्स कर चुके हैं वी हैव रिसीव्ड नो ओके वी आर एक्सपोर्ट ऑफ द गारमेंट वी हैव बैलेंस ऑफ इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी in the books as well as credit ledger now the export is down and we want a claim of balance balance a claim nahi milta aapke paas export hogi tabhi aapko credit milega simple can we apply for refund no procedure for apply refund wo hum bata chuke hain to aapko balance credit ledger mein pada hua hai cash ledger mein pada hua hai to mil sakta hai but credit ledger ka balance abhi ek sawal hai inverted duty structure ka form change ho gaya hai bilkul change ho gaya nayi utility aa chuki hai aap nayi utility se apply kar sakte hain usme kahin koi dikkat nahi hai I I I have have made export in March 18 with IGST. I have applied refund to Icegate till now. Can I process for refund? Refund 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 from solution? Sir, जब आपने रिफंड आइस गेट के थ्रू अप्लाई करा ही हुआ है यानी आपको आइस गेट वाला रिफंड आ रहा है तो अब आप मैं समझी नहीं जब आपको रिफंड आ रहा है या तो आपके पास रिफंड आया नहीं है मैं यही समझ पाऊं कि आया नहीं, 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 नहीं है आया नहीं है तो एनुअल रिटर्न में कहीं कोई प्रोविजन नहीं है रिफंड दिलाने का एनुअल रिटर्न से ना आप नया क्रेडिट ले सकते हो ना वहां से कोई बेनिफिट ले सकते हो वो तो एक आपका फॉर्मेट है जहां आपको इन्फॉर्मेशन पंजीन करके देनी है सरकार को तो आपका अगर आइस गेट का रिफंड है क्यों डिलेड है हम आपसे सारी चीजें शेयर कर चुके हैं एरर कोड क्या है ईडीआई की वजह से है ईजीएम की वजह से तो आपको वो एरर कोड के साथ आप उसको अपने आप का निकाल दिए सॉल्यूशन एरर कोड के आगे आप देखेंगे मेरी पीपीटी में सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं कि उसमें आपको क्या रेमिडियल एक्शन लेने हैं आप उनको लीजिए और आप अपना रिफंड प्रोसेस कराइए हर्षित मुदगिल का क्वरी है कि मैम अप्लाइंग आई मेड एक्सपोर्ट यह है सी शुभ मित्तल हर्षित मुगल की क्वारी एक और है ओके सो शुभम मित्तल आई मेड एक्सपोर्ट आई हैव अप्लाइड थ्रू शुभम मित्तल की क्वारी आई हैव मेड एक्सपोर्ट अच्छा ये हो गया वही सेम क्वारी है सेहू झुंझुन वाला हां व्हाट इफ आईटीसी हैज बीन फाइल्ड इन सितंबर 3 बी 19 फॉर मार्च 19 मतलब आपने ITC has been filed. आप इसका मतलब मैं ये समझू कि आपने ITC जो है वो बाद में अवेल करा है तो जब आप अवेल करोगे तभी उसका रिफंड लोगे मतलब आपकी किताबों में वो ITC आना तो चाहिए रिटर्न में आपने डाला ही नहीं तो आपने सितंबर में डाला आप सितंबर में उसका एप्लीकेशन फाइल कीजिए सी ए राजू खत्री केस इज फाइलिंग अंडर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कैन बी फाइल आर एफ डी जीरो वन फोर नाइन मंथ और वी है फाइल मंथली और क्वार्टरली सर आई ऑलवेज सजेस्ट यू टू फाइल मंथली आई डोंट नो वेदर आई शुड शेयर दिस ऑन पब्लिक डोमेन और नॉट बट ओके एक तो आपके बाकी महीने के रिफंड से हेम्पर नहीं होते सेकेंडली आपको पता होना होगा हर रिफंड के दो स्टेजेस होती है प्री ऑडिट एंड योर जहां पे आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल करते हैं पोस्ट ऑडिट तो एक पर्टिकुलर क्वांटम के नीचे अगर आपका अमाउंट रहता है लेट से बिलो टेन लैक बिकॉज करेंटली टेन लैक इज द्वांटम टेन लैक से नीचे अगर आपका रिफंड रहता है तो वो आपका सेकंड लेवल ऑफ वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाता तो वो आपका जल्दी प्रोसेस हो जाता है सो विल ऑलवेज सजेस्ट टू फाइल मंथली मंथली और क्वार्टरली या वट एवर सूट सी नेक्स्ट क्वेरी है हमारी सेम क्वेरी राजू खत्री अमर सी अमरजीत सिंह an export company can take refund of capital goods through section 9 correct sir yes you can take through 96, 96. rule not section rule 96 rule 96 yes sir so i think we have shubham mittal sir is saying okay we, you have not uh, 
not obtained that means you have not received so kindly go and check your ice gate and check your error code because on ice gate they will be able to help you out so what is the reason for this delay why you are not getting your refund process